हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम क्लासेस आज हम एट्थ क्लास मैथ एन के चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव के ए पार्ट में हमसे कहा गया है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पोरिगोन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एस ट्वेंटी डिग्री यानी कि हमें यह बताना है कि क्या ऐसा रेगुलर पोलिगोन हो सकता है जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के हों याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सबसे छोटा पोलिगोन ट्रायंगल होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स थ्री होती हैं तो ये पता करने के लिए कि क्या ऐसा रेगुलर पोलिगोन हो सकता है जिसमें सभी एक्सटीरियर एंगल्स ट्वेंटी डिग्री के हों इसके लिए हमें इस रेगुलर पोलिगोन की नंबर ऑफ साइड्स पता करनी होंगी अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ साइड्स आ जाती है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन तो हम कहेंगे कि हाँ ये रेगुलर पोलिगोन पॉसिबल है लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड्स आती है थ्री पॉइंट फाइव एट पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सिक्स या कोई फ्रैक्शन नंबर आ जाता है जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कि ये रेगुलर पोलिगोन पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स ना तो डेसिमल में हो सकती हैं ना फ्रैक्शन में हो सकती हैं तो नंबर ऑफ साइड्स अगर थ्री या थ्री से ज्यादा होगी वो भी होल नंबर में तभी ये रेगुलर पोलिगोन पॉसिबल होगा तो यहां पर हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिग्री क्योंकि हमसे कहा गया है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ट्वेंटी टू डिग्री है उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कैसा भी पोलिगोन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री के इक्वल होता है अब हम नंबर ऑफ साइड फाइंड करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप 360 को डिवाइड करते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से तो आपको रेगुलर पोलिगोन के नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं ये 360 हंड्रेड सिक्सटी यहां पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा अपोन में हमें चाहिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल तो अपोन में हम लिखेंगे ट्वेंटी क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है 22 डिग्री अब देखिए स्टूडेंट्स 360 और 22 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे अब देखिए स्टूडेंट्स 2 वन जा टू टू वन जा टू अब यहां पर देखिए 2 वन जा टू थ्री में से टू गया वन बचा वन एंड सिक्स सिक्सटीन टू एट चा सिक्सटीन ये जीरो बचा ये जीरो यहां पर आ जाएगा अब यहां पर हमें मिल गया है 180 हंड्रेड एटी अपॉन इलेवन अगर आप 180 हंड्रेड एटी को डिवाइड करते हैं इलेवन से तो आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा तो यहां पर हम लिखेंगे विच इज नॉट अ होल नंबर यानी कि 180 हंड्रेड एटी को इलेवन से डिवाइड करने पर होल नंबर नहीं आता और अगर आपको डेसीमल में आंसर मिलता है तो नंबर ऑफ साइड तो डेसीमल में नहीं हो सकती तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसा रेगुलर पोलिगोन पॉसिबल नहीं है जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के हों तो यहां पर हम लिखेंगे देयर फॉर अ रेगुलर पोलिगोन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल बी पार्ट में हमसे कहा गया है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोलिगोन वाई इसका यह मतलब है कि क्या ट्वेंटी डिग्री किसी रेगुलर पोलिगोन का इंटीरियर एंगल हो सकता है ए पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी रेगुलर पोलिगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के नहीं हो सकते अब हमें चेक करना है कि क्या किसी रेगुलर पोलिगोन के सभी इंटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के हो सकते हैं या नहीं तो इस बार भी हम नंबर ऑफ साइड्स पता करेंगे अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आती है जैसे कि थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हम कहेंगे कि यह रेगुलर पोलिगोन पॉसिबल है और अगर नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में आती है या फ्रैक्शन में आती है तो हम कहेंगे कि यह रेगुलर पोलिगोन पॉसिबल नहीं है तो यहां पर हम लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिग्री अब हम ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप वन डिग्री में से माइनस कर देते हैं इंटीरियर एंगल को तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है 
तो यहां पर हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस ट्वेंटी टू डिग्री और जब आप वन हंड्रेड एट्टी डिग्री में से माइनस करेंगे ट्वेंटी टू डिग्री को तो आपको मिलेगा वन हंड्रेड फिफ्टी एट डिग्री तो यहां पर आप लिखेंगे वन हंड्रेड फिफ्टी एट डिग्री तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया है वन हंड्रेड फिफ्टी एट डिग्री अब हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री क्योंकि कोई भी पॉलीगोन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के अब हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप 360 को डिवाइड करते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से तो आपको रेगुलर पोलिगोन के नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती है अब ये 360 हंड्रेड सिक्सटी यहां पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा अपोन में हमें चाहिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल तो अपोन में हम लिखेंगे 158 क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल हमें मिला था 158 डिग्री अब देखिए स्टूडेंट्स 360 और 158 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर टू की टेबल में आते हैं तो हम इन दोनों नंबर को टू से काटेंगे अब देखिए टू सेवन जा फोर्टीन फिफ्टीन में से फोर्टीन क्या वन बचा वन एंड एट एटीन टू नाइन जा एटीन अब यहां पर देखिए टू वन जा टू थ्री में से टू क्या वन बचा वन एंड सिक्स सिक्सटीन टू एट जा सिक्सटीन ये जीरो बचा ये जीरो यहां पर आ जाएगा अब यहां पर हमें मिल गया है वन हंड्रेड एटी अपॉन सेवेंटी नाइन अगर आप वन हंड्रेड एटी को डिवाइड करते हैं सेवेंटी नाइन से तो आपको डेसीमल में आंसर मिलेगा तो यहां पर हम लिखेंगे विच इज नॉट अ होल नंबर यानी कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो होल नंबर नहीं है और नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में तो नहीं हो सकती तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस द पोलीगोन इज नॉट पॉसिबल यानी कि ये रेगुलर पोलीगोन पॉसिबल नहीं है तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई रेगुलर पोलिगोन नहीं हो सकता जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के हों या सभी इंटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के हों आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू